அண்மையில் தமிழக அரசு தமிழக அரசு போக்குவரத்து கழகம் மற்றும் தனியார் போக்குவரத்து பேருந்துகளுக்கு வரலாறு காணாத அளவிற்கு நூறு மடங்கு பேருந்து கட்டணத்தை உயர்த்தியிருக்கிறது இந்த பேருந்து கட்டண உயர்வை கண்டித்தும் அதேபோல கடந்த ஒரு வாரத்திற்கு முன்பு கால் டாக்ஸி ஓட்டுநர் மணிகண்டன் என்ற இளைஞர் காவல்துறையால் சாதியை சொல்லி இழிவுபடுத்தப்பட்டோம் அதேபோல இரும்பு கம்பியால் தாக்கியும் அவமானப்படுத்திய காரணத்தால் அது மாதிரி அவருடைய சகோதரி அவருடைய தாயாரை தரக்குறைவான வார்த்தைகளில் பேசுகின்ற பேசிய காரணத்தினாலே அவர் எடுக்கக்கூடாத ஒரு முடிவை எடுத்து அவர் இன்று மரணம் எய்திருக்கிறார் எனவே மணி ஓட்டுநர் மணிகண்டனுடைய மரணத்திற்கு நீதி கேட்டும் தமிழக அரசு அண்மையில் உயர்த்திய அந்த பேருந்து கட்டணத்தை திரும்ப பெற வலியுறுத்தியும் புதிய தமிழகம் கட்சியின் சார்பாக இன்று தமிழகம் எங்கும் அனைத்து மாவட்டங்களிலும் புதிய தமிழகம் கட்சியின் சார்பாக அந்தந்த மாவட்ட செயலருடைய தலைமையில் எல்லா மாவட்டங்களிலும் இன்று ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெறுகிறது சென்னையில் எனது தலைமையில் இந்த ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றிருக்கிறது மாவட்ட பொறுப்பாளர்கள் வேலுசாமி மற்றும் பிரகாஷ் உட்பட அனைவரும் கலந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் தமிழக அரசுனுடைய இந்த பேருந்து கட்டண உயர்வு என்பது எந்த விதத்திலும் நியாயமானது அல்ல எனவே அதை திரும்ப பெற வேண்டும் என்பதுதான் எங்களுடைய மிக முக்கியமான வேண்டுகோளாகும் அதே போல ஓட்டுநர் மணிகண்டன் என்பவர் ஒரு சீருடைய அணியாத காரணத்தினாலே காவல்துறை அவரிடத்தில் அபராதம் விதித்திருக்கார்கள் அந்த அபராதத்திற்கு ரசீது கேட்ட குற்றத்திற்காக அவரை வந்து டெலிஃபோன் பூத்தில் அடைத்து அவருடைய சகோதரிகள் அவருடைய தாயார் எல்லாம் இழிபிடித்து பேசக்கூடிய அளவுக்கு தமிழக அரசனுடைய காவல்துறை இந்த அளவுக்கு தரந்தாழ்ந்து தமிழர் என்று சொல்வதற்கே வெட்கப்படக்கூடிய அளவிற்கு வந்து அவர்களுடைய நடவடிக்கைகள் அமைந்து கொண்டிருக்கிறது இதை கண்டித்தும் அதே போல் அந்த ம மணிகண்டனுடைய மரணத்திற்கு யாரெல்லாம் காரணமானோ அந்த அதிகாரிகள் மீது திருநாட் ஃபோர் என்று அதாவது அவரை தற்கொலைக்கு தூண்டிய அந்த வழக்கு பதிவு செய்து அவர்களை உடனடியாக சஸ்பெண்ட் செய்ய வேண்டும் பண்ணிக்கம் செய்ய வேண்டும் அதே போல் மணிகண்டன் கொடுக்க குடும்பத்திற்கு ரூபாய் ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் நட்டேடு வழங்க வேண்டும் அவருடைய குடும்பத்திற்கு அரசு வேலை வழங்க வேண்டும் என்பதுதான் எங்களுடைய மிக முக்கியமான கோரிக்கைகள் ஆகும் அதாவது ஒரு விசாரணை மட்டுமே எப்பொழுதுமே போதாது மாஜிஸ்ட்ரேட் வந்து இது குறித்து விசாரணைக்காக இல்லை அந்த போஸ்ட் மார்ட்டம் செய்வதற்காக மட்டுமே அவர் வந்து அந்த உதவிக்கு அழைக்கப்பட்டிருக்கிறார் இந்த மரணம் குறித்து விசாரிப்பதற்காக மாஜிஸ்ட்ரேட் அமைக்கப்படவில்லை எனவே தான் நாங்கள் வந்து முழுமையான விசாரணையை எதிர்பார்க்கிறோம் நேற்றைய தாக்கல் செய்யப்பட்ட அந்த பட்ஜெட் எப்படி பார்க்குறீங்க தமிழகத்துக்கு அறிவிப்புலாம் எதுவுமே இல்லை வருமான வரி உச்சி வரம்பு வந்து ஸ்லாப் வந்து உயர்த்தப்படலை இதை எப்படி பார்க்குறீங்க நீங்கள் அதை நேற்றைய பட்ஜெட்டுக்கு உங்களுக்கு கற்றுக்கணும் இந்த பட்ஜெட்டை வந்து முழுமையாக முற்றிலும் குறை உள்ளதாகவோ அல்லது வந்து மிகப்பெரிய நிறைவானதாகவோ என்றும் சொல்ல முடியாது நான்கு வருடங்கள் ஏற்கனவே மன்முக மோடி அவர்களுடைய ஆட்சியை நிறைவேற்ற வேளையில் இது இந்த அவருடைய இந்த முதல் ஆட்சியினுடைய கடைசி பட்ஜெட் என்று சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு அந்த பட்ஜெட்டில் தாக்கல் செய்திருக்கிறார்கள் கடந்த நான் ஆண்டு காலமாக விவசாயிகளுக்கு தொழிலாளர்களுக்கு இளைஞர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு உருவாக்கக்கூடிய வகையில் என்று பல்வேறு எதிர்பார்ப்புகள் இருந்தது அறிவித்த திட்டங்கள் பெரிய அளவுக்கு பலன் வரவில்லை எனவே இந்த ஆண்டாவது ஒரு ஆக்கபூர்வமான அளவிற்கு வந்து நடவடிக்கைகள் இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது இதில் வந்து வரவேற்கு தகுந்த அம்சம் என்று சொன்னால் இந்தியா முழுவதும் பத்து கோடி குடும்பங்களுக்கு வந்து காப்பீட்டு திட்டம் வந்து அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது அது அமலுக்கு வருமையானால் நிச்சயமாக அது ஒரு பலனுள்ள திட்டமாக எடுத்துக்கொள்ளலாம் அதே போல் இப்பொழுது வந்து வேளாண்மைக்கு ஓரளவுக்கு முக்கியத்துவம் கூடிய வகையில் வந்து கருத்துக்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது குறிப்பாக வந்து அதாவது இடுபொருள் ஒரு எந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு விவசாயத்துக்கு ஒரு ஏக்கருக்கு வந்து ஒரு நெல் பயிரிடுவது அல்லது கரும்பு அல்லது வாழை பயிரிடுவதற்கு எவ்வளவு செலவாகிறதோ அதை விட ஒன்றரை மடங்கு கூடுதலாக வைத்து ஆதார விலை நிர்ணயம் செய்யப்படுவதற்கு உண்டான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள் ஓராண்டு காலத்தில் இதெல்லாம் செய்து முடிக்கக்கூடிய காரியமா என்று ஒரு மலைப்பு இருக்கிறது 
இருந்தாலும் அந்த முயற்சியை நாம் வந்து வரவேற்க வேண்டிய நிலை இருக்குது என்று சொன்னால் விவசாயம்தான் இப்பொழுது வந்து நாளுக்கு நாள் பின்னடைந்து கொண்டிருக்கக்கூடியது இவைகளெல்லாம் உங்களுக்கு வரணும் ஆனால் அதே போல் வந்து பதினோரு லட்சம் ரூபாய் பதினொரு லட்சம் கோடி வந்து விவசாயிகளுக்கு கடன் கொடுப்பதற்காக சொல்லியிருக்கிறார்கள் ஆனால் இதுக்கான நிதிகள் வந்து ஒதுக்கப்பட்டதாக தெரியவில்லை இருந்தாலும் கூட இதை முற்றாக வந்து நிராகரிப்பதற்கில்லை பாசிட்டிவாக நம்ம பார்க்குறோம் அதே போல் லட்சக்கணக்கான கோடிக்கணக்கான இளைஞர்கள் நாடுங்க வந்து வேலை இல்லாமல் இருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு வேலை வாய்ப்புக்கு என்று க குறிப்பிட்டு சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு எதையும் வந்து சொல்ல ஆனால் தொழில் தொடங்குவதற்கு விவசாயத்திற்கு என்று பலவிதமான திட்டங்களை அறிவித்திருக்கின்ற காரணத்தினாலே இவைகளெல்லாம் உண்மையிலே நடைமுறைக்கப்படுகின்ற பொழுது வேலை வாய்ப்புகள் உருவாவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது எனவே இதை முற்றாக இது ஒன்றுமே இல்லாத என்ற பட்ஜெட்டோ எல்லாம் நிறைவான பட்ஜெட்டோ என்று சொல்ல வகையிலாது இல்லை அதாவது இதை முற்றாக வந்து நிராகரிப்பதற்கும் இல்லை நூற்றுக்கு நூறு ஓகோ என்று பாராட்டுவதற்கும் இல்லை தமிழக முதலமைச்சர் காவிரியில் தண்ணி தருவதற்காண்டி இல்லை அதில் வந்து தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து குறிப்பாக வந்து அந்த இரட்டை பாதை அதாவது திண்டுக்கல் இருந்து தூத்துக்குடி வரலும் கன்னியாகுமரி வரலும் இருப்பு பாதை வந்து இரு மடங்கு ஆக்குவதற்கு வந்து தொடர்ந்து வந்து மின்மயமாக்கணும் டபுள் ட்ராக் ஆக்கணும் அதுபோல் வந்து போக்குவரத்துக்கு வந்து தனி பாதையை ஒதுக்கணும் அதே போல் செங்கோட்டையிலிருந்து கொல்லமரையில் இருக்கக்கூடிய ரயில் பாதையை அதிகரிக்கிறது ஸோ இவைகளுக்கெல்லாம் கூடுதலான நிதி வரும் என்று எதிர்பார்த்தோம் அதெல்லாம் வரல தமிழக முதலமைச்சர் காவிரியில் தண்ணி தருவதற்கானி கர்நாடக முதலமைச்சர் நேரில் சந்திக்கிறதுக்கு நம்ம கடிதம் கொடுத்துருக்காரு சந்திக்கிறதுக்கான நேராக ஒதுக்கி தரவான் சொல்லிருக்காரு இந்த அறிவிப்பு எப்படி பார்க்குறீங்க மற்ற கட்சியெலாம் எதிர்க்கிறாங்க நம்ம கர்நாடக அரசுக்கு கூட இந்திய பிரதமர் அல்ல அது என்ன என்ன அதாவது பிரதமரை சந்திக்கிறது அல்லது வந்து முதலமைச்சரை சந்திக்கக்கூடிய வேலைகள் எல்லாம் இவைகள் வந்து இதனால் பெரிய பலன் ஏற்படாதுன்னு கடந்த கால அனுபவங்கள் சொல்லுது நீதிமன்றத்தினுடைய தீர்ப்பை மாநில அரசுகள் அப்படியே நிறைவேற்றணும் அதுதான் வந்து நம்முடைய அழுத்த முழுக்க முழுக்க நீதிமன்றத்தில் தான் இருக்கணுங்கிறது தான் என்னுடைய கருத்து